vendaci portai denari ascolta un attimo ma dalla volante ma lasciate le caratteristiche con una di porta c'è gli angelo cori Vado a prendere la pistola e ti sparo. Sappiamo che questa rassegna sta andando dire bene e poco, sta andando ultra bene, sta andando benissimo. Enrico è un grande, la sua compagnia altrettanto. Parlaci un po' di questa situazione. Intanto sottolineo quello che hai detto tu, sono felicissimo perché sentire che un teatro è pieno già di soli abbonati e che sta andando bene è una cosa che sa di miracolo, sa da gioia, da... perché quando un teatro funziona vuol dire che la collettività, la cittadinanza risponde al richiamo del teatro e quindi segno di, di cultura, segno di sensibilità, è, è una cosa importantissima. Il contrario è invece gravissimo, quando una cittadina è sorda e non, non risponde, capisco che ci sono anche le difficoltà economiche, però nelle difficoltà economiche che giustificano tante cose la gente per esempio continua a fumare, quindi continua a, a, a reperire le 5 euro per il pacchetto di sigarette quotidiano, quindi anche con la crisi bisogna nei limiti del possibile sforzarsi di trovare il denaro per acquistare un abbonamento per acquistare un biglietto insomma fatelo perché è fondamentale è importantissimo sì, io te ah. lo dico ah. tu scherzi guarda che qua la cosa è gravissima hai ragione è gravissimo è gravissimo io lo sapevo già da due mesi che dovevo fare la canzone perché ci penso l'ultimo momento ora in sei giorni che cosa posso fare musica arrangiamenti parole testi rima che, che sono monza sono monza io io solo per inciso voglio ricordarvi tantissimi anni fa, io la prima volta che vide Enrico eravamo a Caltanissetta al solito posto, allora fece uno spettacolo, ce ne siamo andati a casa con il mal di pancia, dalle risate, perché Enrico è un grande. Questo è il secondo spettacolo, della sappiamo stagione. della stagione, sappiamo che ci sono ancora degli altri spettacoli, vogliamo dare un accenno veloce a questi spettacoli che ci saranno? Guarda, io non so, noi adesso stasera facciamo um, Che notte quella notte, che è uno spettacolo inedito, è uno spettacolo nostro, scritto da noi, da Antonello Capodice, da Carla Uteri io ho, stato, ho dato anche il mio contributo e, è uno spettacolo quindi al, diretto magistralmente da Capodice, Antonello Capodice quindi uno spettacolo al quale teniamo in modo particolare perché è roba nostra ecco. e, lo abbiamo già rodato con questo spettacolo siamo stati a Roma nella scorsa stagione e quindi e ci ha dato grande soddisfazione e sono sicuro che piacerà parecchio anche qui il prossimo lavoro credo che sarà l'uomo la bestia e la virtù io sarò presente credo in, con, e, e, e credo anche con um, il malato immaginario quindi 3 su 6 faccio la parte del leone ma del resto la, la rassegna mi pare che è imperniata sulla mia presenza e quindi questo mi dà ancora ulteriore soddisfazione perché se il pubblico ha risposto è perché ha fiducia, affetto, ha stima nei miei confronti. Grazie. Eh, eh, Va bene zia, te lo passo, eh? Ci vediamo stasera. Ciao zio, auguri. Ciao, 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 ciao. Eh, Pronta Malia. Che moglie, un tempo capito per te. Per la suggestione, non lo so. Che sono entrate femmine qua dentro senza che noi ce ne siamo accorti. E il voi bisogna usare. Eh. Oppure più finire il camera testo. No, i voi, meglio i voi. Prego, prego, cameretta, accomodatevi. Onore e rispetto ai membri della milizia. Bastardoni. Sì, prego. Di figurine, figurine. Eh, eh. Questi saranno il mio dolce di Capodanno, in questa armonia figurine. Mi assaggerei pure, ma non lo so, un po' stanco da viaggio, vengo ora alla Catania. Catania, eh, con la Catania, con Eh, sì, con la vettura, bravo. Allora, il ruolo in questo spettacolo è di questo Fofo Caronia, che è un sotto ufficiale della milizia quindi il periodo siamo in pieno fascismo e, e lui appunto utilizza questa, questa divisa, questo suo modo di essere fascista un po' a modo suo per, per scopi che comunque non sono quelli tra virgolette legali, ecco lui eh, gli piace frequentare le donne, fare la bella vita, quindi fare il piacione più che altro, comunque perché ha sempre le spalle coperte anche dal padre che era il podestà del paese di Montefranoso dove <coughs> si svolge la, la vicenda insomma. È un personaggio classico, molto cattivo, più che altro fondamentalmente proprio la cattiveria dovuta anche all'ignoranza, perché è comunque un personaggio, un, un animale, ecco. Non ha niente di. non è né simpatico, è antipatico quando vuole fare il simpatico, 
è, è proprio la tri, una, di una tristezza infinita perché comunque un, anima, un, un personaggio da, non, da evitare ecco, a tutti i costi in cappa in questa ragazza che poverina viene da lui per raccontargli un po' una vicenda che adesso non staremo qui a, a svelarla e là si rivela per quello che è insomma a due fasi, diciamo. una prima parte nel primo atto dove diciamo, si presenta come una persona e poi il personaggio si evolve verso la fine dello spettacolo, quindi hai un'evoluzione in... Muoversi, muoversi, muoversi! Sì, è bravo ma è pure scemo, ma dico io santo Dio, come si fa a presentarsi qua all'improvviso senza avvertire? Eh. Anzi, meno male che tu hai avuto quella prontezza di spirito di telefonare. Vuoi? Io, io, io. Quello che è appena arrivata la telefonata a casa di mio socio, ma giustamente hanno fatto la domanda e ho dovuto inventare che era arrivato un dispaccio da Palermo il treno con le quattro. Cioè... E la femminuccia della scena la riserviamo per ultimo, Caterina, Francesca, cosa vogliamo dire per questo spettacolo? Allora, vogliamo dire che io faccio un ruolo di una che apparentemente fa la ballerina, fa la showgirl come oggi si, si dice, però in fondo è una ragazza molto ingenua, eh, dolce che in fondo crede ancora nell'amore, nelle favole e nei lieto fine, e in fondo un lieto fine c'è. Ecco, a parte il teatro, nella vita com'è Francesca? Crede davvero nelle favole oppure no? Purtroppo sì, <ride> purtroppo ci credo, ancora. Penso che ancora a 80 anni sarò lì a credere nel principe azzurro. Vabbè, ma mh, si dice che Mosè aveva 300 anni e ancora doveva insomma, imparare qualcosa, quindi non si finisce mai di imparare, no? Assolutamente no, e io spero di imparare sempre. Lei quel corridoio in fondo ci sono le scale, sale, la prima volta a destra e che ci fai? Lei è molto, molto gentile. E, e, e lei è molto. Parliamo della stagione teatrale, è andata stra bene, è andata benissimo, ci sono ancora degli altri appuntamenti, cosa vogliamo dire a questo pubblico di Canicattie e di Interland che sta partecipando, devo dire, in massa? Eh, di andare a teatro perché in questo momento bisogna incrementare la cultura e l'arte e soprattutto c'è qualità in questa stagione, quindi consiglio vivamente di, di partecipare. E poi, se lo dice con questi occhi, non si può dire di no. Ma quando loro mi toccare, sono incinta. Aspetta un figlio tuo. Ma che minchia è? Qual è? Sa di chi è questo figlio? Ora va dicendo che è figlio mio. Qual è? Vincenzo, eh. ma che stai facendo? Eh, Domenico, sono gli ultimi abbonamenti, li devo timbrare prima che arriva la gente, se no che cosa gli do, scusami. Vincenzo Volo in arte Liborio in questa, sì, in questa, in questa, commedia, sì, in questa commedia, cosa fa Liborio in questa commedia? E Liborio in questa commedia è il nipote di, del protagonista del capostazione che sarebbe Enrico e fondamentalmente non vede l'ora che lo zio va in pensione per diventare lui capostazione, quindi cerco in tutti i modi di dirgli di andare in pensione. Basta, ci vuole, vuole liquidare. Sì, ci vuole gente giovane e in più sono quello che insomma è più vicino all'idea del fascismo di quei tempi e cerca anche di convincere lui che sono, sono i tempi giusti per darsi anima e corpo al duce mentre il personaggio di Enrico che è Saverio è un po' scettico, un po' sognatore, un po' non ci crede e poi vedrete il finale, come va a finire. Non sveliamo nulla. Non sveliamo nulla. Noi dicevamo poco fa che questa rassegna sta andando non bene, ma benissimo, e quindi mi piacerebbe che tu rafforzassi questo concetto. Guarda, io sono, lo saprai, sono il direttore artistico di questa rassegna e sono veramente orgoglioso perché è un'esperienza che sta andando meravigliosamente bene, non ce l'aspettavamo. Forse, mh, parlavo poco fa anche con i miei colleghi, credo che sa, è la fame di teatro che un po' da queste parti c'è e sono delle parti importanti perché ricordiamo che Canigattia, è Agrigento, Agrigento è è teatro, è Camilleri, è Pirandello, è, è tutto, quindi 
gli agrigentini, mi ci metto pure io che sono a quatt per 4 km sono in seno, ma mi sento un po' agrigentino di mamma di cani gatti. Noi agrigentini ce l'abbiamo nel sangue il teatro e forse è proprio questo il segreto. Vincenzo, quando una cosa funziona, solitamente funziona perché c'è un connubio, un'accoppiata di cose, in questo caso quindi le persone diciamo conosciute, la simpatia, eh, ma principalmente lo spettacolo di qualità. Sì, 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 noi eh, stiamo arrivando proprio da tre giorni, siamo arrivati da Torino, abbiamo portato gli spettacoli di Enrico a Torino, eh, vi devo dire che il nostro teatro al nord è ancora più apprezzato, quindi è un po'... Eh, non vorrei essere auto, auto eh, diciamo, in orgogliosismo, diciamo, non vorrei essere io a dire queste cose perché faccio parte di questa compagnia, però ehm, il nostro teatro funziona, Enrico è un talento, vero? Eh, ovunque è riconosciuto questo talento anche dove non lo conoscono anche dove non arriva l'itterio dove non arriva Antenna Sicilia quando la gente lo incontra a teatro rimane stupita al talento di questo artista e i cani gattinesi pure stasera Vincenzo, ultima battuta sì. eh, tu hai parlato di Torino quindi Piemonte a me piace sempre fare questi raffronti tra il nord e il sud anche perché questa nostra Sicilia è martoriata io sono comunque felice di essere siciliano al di là delle cose come vanno mi piacerebbe che tu evidenziassi se ci sono le differenze tra il pubblico del nord e il pubblico del sud a livello di calore, a livello di partecipazione non so, tu che sei in giro per il mondo diciamo guarda, se ci dovesse essere una classifica del pubblico più preparato e quindi più difficile perché il pubblico, quello per il teatro il pubblico più difficile è il pubblico che non riesce a stupirlo e quindi è un pubblico che, che sa, che conosce noi siamo i più difficili, i siciliani, i napoletani e mi pare normale perché se tu entri in un panificio a Napoli vedi una scena di teatro, cioè basta chiedere un filoncino, un napoletano che chiede un filoncino di pane è una scena di teatro che già a me fa scompisciare dalle risate solo a sentirlo quindi arrivare a Napoli e andare a fare il teatro soprattutto comico o in Sicilia soprattutto è molto difficile diciamo che al nord sono un po' meno preparati alla comicità e quindi già il nostro parlare semplicemente li, li fa diventare felici cioè si, è, un, è uno scompisciarsi tutte le sere da Roma in su eh, gli effetti comici che noi comunque abbiamo nei nostri spettacoli e che spesso anche scherzosamente li contiamo quanti applausi a scena aperta, quante risate ci sono in uno spettacolo da Roma in su si moltiplicano da Roma in giù sono quelli perché è difficile stupire quelli del sud noi ve lo abbiamo detto ve lo ripetiamo vi offriremo degli scorci di questo magnifico spettacolo però il consiglio che vi diamo andate al teatro perché il teatro si vede al teatro permette camerata ferroviere tanghero L'Ipporio Maria Sancalò, è Sancalò, non te fanno nessuno!